గవర్నమెంట్ న్యూస్ ఈ రోజు హెడ్ లైన్స్ ఆలయాల్లో వైభవంగా గురు పౌర్ణమి వేడుకలు ఐదో వార్డు ఇంద్రపురి కాలనీ పంప్ హౌస్ లో కాలిన మోటార్లు నీళ్లు లేక ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజలు ఒకటో వార్డ్ బాపూజీ నగర్ లో పైప్ లైన్ పనులు ప్రారంభించిన జక్కుల మహేశ్వర్ రెడ్డి ఇంటి పరిసర ప్రాంతాలను మడవళ్లతో కలిసి శుభ్రపరిచిన మంత్రి మల్లారెడ్డి మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆర్టీసీలో తగ్గిన అద్దె బస్సు ఛార్జీలు కంటోన్మెంట్ వ్యాప్తంగా గురు పౌర్ణమి వేడుకలు వైభవంగా జరిగాయి గురు పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ భక్తులు పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రజాప్రతినిధులు ఆలయాల్లో పూజలు నిర్వహించారు గురు పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని ఈ రోజు మూడవ వార్డ్ సిక్ విలేజ్ లోని బాల హనుమాన్ సాయిబాబా రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో బోర్డు మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు జంపన ప్రతాప్ ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తమ రాజకీయ గురువు డిప్యూటీ స్పీకర్ టి పద్మారావు ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండాలని బాబాను కోరుకున్నట్లు చెప్పారు ఆలయ అర్చకులు తీర్థ ప్రసాదాలు జంపనకు అందజేశారు కంటోన్మెంట్ ఐదో వార్డులోని కాకాగూడ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో గురు పౌర్ణమి వేడుకల్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు జ్యోతిష్య శాస్త్ర వేద పండితులు హేమంత్ శర్మ ఆధ్వర్యంలో పూజా కార్యక్రమాలు కొనసాగాయి గురు పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని దత్తాత్రేయ స్వామికి ప్రత్యేక అలంకరణ చేశారు ఆలయంలో నిర్వహించిన హోమ పూజలు కంటోన్మెంట్ శానిటేషన్ సూపరింటెండెంట్ దేవేందర్ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పూజలు నిర్వహించారు మోంటా డివిజన్ మారేడపల్లి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో గురు పౌర్ణమి వేడుకలు కన్నుల పండగ సాగాయి సాయిబాబాకు ప్రత్యేక అలంకరణ చేశారు పూజా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉదయం కాగడహారతి పంచాప్రత అభిషేకం గురుదత్త శ్రేయ హోమ పూజలు నిర్వహించారు స్వామివారికి నిర్వహించిన సంధ్యాహారతి సేజహారతిలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని ఆంజనేయ స్వామికి నిమ్మకాయలతో అలంకరణ చేశారు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు రాజేశ్వర శర్మ ఆలయ పూజారి యుగంధర్ ఆధ్వర్యంలో పూజా కార్యక్రమాలు కొనసాగాయి మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ టిఎన్ శ్రీనివాస్ గణేష్ టెంపుల్ మాజీ చైర్మన్ పిట్ల నగేష్ ఆలయ కమిటీ సభ్యులు పద్మావతి వేణుగోపాలచారి నాగేంద్ర యాదవ్ నర్సింగ్ రావు తదితరులు పాల్గొన్నారు పిలుపుతో ఇంటి పరిసరాల శుభ్రత పనిలో పడ్డారు నేతలు కంటోన్మెంట్ బోయిన్పల్లిలో మంత్రి మల్లారెడ్డి తన మనవళ్లతో కలిసి పరిసరాల పరిశుభ్రత నిర్వహించారు చెత్త అచదనాన్ని తొలగించడంతో పాటు ఏపీగా పెరిగిన మొక్కల కొమ్మల్ని తొలగించారు మంత్రి మల్లారెడ్డితో పాటు ఆయన మనవళ్లు ఉత్సాహంగా పాల్గొని శుభ్రత కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు సౌజన్య కాలనీలో మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ మర్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి తన ఇంటి పరిసరాల్లో పేరుకుపోయిన చెత్తను తొలగించారు ఇప్పటికీ క్రమం తప్పకుండా ప్రతి ఆదివారం ఆయన తన ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రం చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ఆదివారం తమ విధిగా ఇంటి పరిసరాలను శుభ్రం చేస్తే వ్యాధులు ప్రబలకుండా చూడవచ్చని నేతలు పిలుపునిచ్చారు కంటోన్మెంట్ ఐదో వార్డులోని కృష్ణపురి కాలనీ మంచినింటి పంప్ హౌస్ లో విద్యుత్ మోటార్లు కాలిపోయాయి దీంతో స్థానిక కాలనీపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది మంచినీళ్లు రాకపోవడంతో బస్తీలో కాలనీ వాసులు ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు పంప్ హౌస్ వద్ద ఉన్న కులాయి వద్ద నీళ్లు పట్టుకునేందుకు పెద్ద సంఖ్యలో క్యూ కట్టారు వాహనాలపై వచ్చి క్యాండ్లలో మంచినీటిని తీసుకెళ్లారు సంజీవ్ నగర్ వాల్మీకి నగర్ సెకండ్ లక్ష్మీ నగర్ శోభనా కాలనీ కృష్ణపురి కాలనీ తదితర ప్రాంతాల్లో నీటి సమస్య ఏర్పడింది విషయం తెలుసుకున్న బోర్డు ఉపాధ్యక్షుడు రామకృష్ణ ఆదివారం ఉదయం పంప్ హౌస్ ను సందర్శించారు వెంటనే కాలిపోయిన మోటార్లకు మరమత్తులు నిర్వహించాలని ఇప్పటికి సూచించినట్లు రామకృష్ణ తెలిపారు ఒకటో వార్డులోని బాపూజీ నగర్ లో హెచ్డిపిఇ పైప్ లైన్ కు భూమి పూజ నిర్వహించారు స్థానిక బోర్డు మెంబర్ జక్కుల మహేశ్వర్ రెడ్డి మంచినీటి కష్టాలు వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్న సమయంలో ఈ నీటి ద్వారా తమ అవసరాలు తీర్చుకునే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు బోర్వెల్ ద్వారా వచ్చే నీటిని నేరుగా వారి ఇంటి వద్ద స్టోర్ చేసుకునే విధంగా ఈ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు స్థల సదుపాయం ఉన్న చోట జంక్షన్ ట్యాంప్ ను ఏర్పాటు చేసి ఎల్లవేళలా తమకు అవసరం ఉన్నప్పుడు బోరు నీటిని తీసుకునే సదుపాయం కల్పించారు అరవై రూపాయలు ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ పైప్ లైన్ పనులకు భూమి పూజ చేయగా కార్యక్రమంలో స్థానిక నేతలు బోగుల రాజు వెంకటేష్ సాయి కిరణ్ మల్లికార్జున్ శ్రీకాంత్ అశోక్ బబ్లు స్వామి విజయ ఉప్పల్ అంజన్ భాస్కర్లతో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు కరోనా లాక్డౌన్ ప్రభావం ఆర్టీసీపై తీవ్ర స్థాయిలో పడింది ప్రయాణికులను ఆకర్షించుకునేందుకు కొత్త టారిఫ్లను ఆర్టీసీ అధికారులు ప్రవేశపెట్టారు ఈ విధానంతో ఆర్టీసీ అద్దె బస్సులను వాడుకునే ప్రయాణికులకు ఎంత లబ్ధి చేకూరనుంది టీఎస్ ఆర్టీసీలో ఆర్టీసీ బస్సుల అద్దె ఛార్జీలను భారీగా తగ్గించారు అద్దె బస్సులను సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ తొలగించడంతో పాటు స్లాబ్ విధానం రద్దు చేసినట్లు పీకెడ్డి ప్రణీత్ తెలిపారు రెండు వందల కిలోమీటర్ల లోపు బస్సు సీటింగ్ కెపాసిటీకి యాభై శాతం అదనంగా ఛార్జీలు ఉంటాయన్నారు గతంలో మాదిరిగా వెయిటింగ్ ఛార్జీలు లేవని కేవలం గంటకు మూడు వందల రూపాయలు మాత్రమే వెయిటింగ్ ఛార్జీలు తీసుకుంటున్నట్లు డిఎం తెలిపారు పెళ్లిళ్లు శుభకార్యాలకు ఆర్టీసీ
అంతేకాకుండా స్లాబ్ విధానాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేశారు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ముందుగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి ఎల్లప్పుడూ అప్డేట్ సమాచారాన్ని పొందండి